Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa iyo, Popoy, at binabati ko rin ang lahat na nakikinig sa M.O.R. Ako nga pala si Ronel, 23 anyos at isang panadero at helper sa isang bake shop dito sa Santa Cruz, Manila. Madalas naming mapakinggan ang mga kasamahan ko sa trabaho ang programa ninyo tuwing tanghali. Naging libangan ko na rin kasi ang drama sa radyo dahil marami akong natututunan sa mga nakaka-inspire na kwento na inyong iniere. Kaya naman heto na nga po, Poy, hindi na rin ako nagdalawang isip pa na sumulat na para maibahagi na rin ang sarili kong kwento ng pag-ibig. Popoy, lumaki ako sa isang simpleng pamumuhay. Mahirap lamang kasi kami at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi yun naging hadlang para matulungan ko ang pamilya ko at ang sarili ko. Nagsikap ako para kahit papaano ay magkaroon ako ng marangal na trabaho. Mababaw man kung sa iba pero... Masaya na akong makakain ng tatlong beses sa isang araw. Hindi man malambot ang hinihigaan ko sa pagtulog ay komportable naman ako dito. At hindi rin ako kagwapuhan ha. Walang magarang damit o kung anumang material na bagay. Kontento na rin ako sa buhay ko, Popoy. Pero yun lang pala ang akala ko. Dumating kasi ako sa sitwasyon kung kailan ay nakakilala ako ng isang babaeng nagpabago sa ikot ng mundo ko. Ito ba ayos to? Bagong deliver yata yung mga harina natin ngayon. Sariwang sariwa o oh. hindi buo-buo. Ang gaganahan ako lalo magtrabaho nito. <laughs> Oy! Ronel Tol! Oh, badong! Oh! Hindi ko yata late ngayon, ha? Sira, eh malamang ang aga-aga, tinawagan ako ni Madam Lori. Oh, ano ba sabi ni boss? Yari ka, may ginawa ka na naman siguro ang kalokohan, Mali, no? Mali, hindi, no? Minutos lang si Madam. Sabi niya, palitan daw muna kita dyan sa pagmamasa ng harina. Oh, oh, teka, ano? Bakit daw? Eh, kasi ikaw yung pinapapunta niya ro sa boarding house, dyan sa Mispanya. Oh, ano namang gagawin ko ron? Eh malamang, hindi ikaw yung pasisingilin niya doon sa mga tenants. Lo, bakit ako? Ba't din na lang ikaw? Kung kailan naman ginaganaan ako magtrabaho dito. Oy, 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 oy! Tumakangal ka, parang pinagugas ka lang ng plato ng nanay mo, ha? Oy, Ronel! Buskaya natin yung nagutos sa'yo. Ah, gusto ko malintig ang kanyan. Eh, bakit kasi ako? Prepanadero ako, hindi ako kolektor. Tole, helper tayo lahat dito. Ibig sabihin, all around din tayo. Sige na! Kala maraming taangal dyan. Sumunod ka na lang. Ay, oo na, sige na, ito na. Ay, nga pala. May binili nga pala si boss. Teka. To, ho. Oh. Napin mo raw to, second floor yung tenant. Grace yung pangalan to. Ewan. Nung tapos, sisingilin ko rin. Eh, syempre. Isang linggo na raw overdue yun eh. Kaya dapat masingil mo talaga. Dahil mukhang nangangilangan talaga si boss ng pondo ngayon. Okay, sige, sige. Copy. Teka, ngayon na ba to? <laughs> Malamang. Alam nga naman bukas pa. Talaga si Romel. <laughs> Tsaka kailangan daw, mabuta mo yung Grace ha. Baka raw kasi umalis. Eh, college student daw yan. Oh, sige na, sige na. Alis na ako. Hoy, teka, teka, teka. Ano? Oh. Ano? Ayos ka na ka ganyan? Oh, bakit? Uh, ay, o nga pala. Naka-hairnet tsaka apron pa pala ako. <laughs> Yan. O, oh, alis na ako. O, tsaka yung arena. Huwag mong gawin pull boss. <laughs> ay, nandito na ako sa second floor. Ito na siguro yung unit ni Grace. Makakatok nga. Tao po! Tao po! Yes? Ano po yun? Uh, uh... Uy! Kuya, ano yun? Uh, ay, ay, uh, <coughs> uh, kayo po ba si, si Grace? Oo, ako nga. Ah, uh, kasi, ano po eh, pinapunta po ako rito ni, ni Madam Lori. Eh, pinapasingil niya yung bayad niyo raw po sa upa. Ay, naku, nag-text na ako sa kanya eh. Sabi ko, next week pa ako padadalhan ng allowance ni Papa. Wala akong pera ngayon. Ha? Eh, kakautos niya lang po sa kanya yung umaki <laughs> Eh, wala eh. Wala pa ako pambayad. Alo, ano po yun? Pinapasingil na niya kasi overdue na raw po kayo. Oh, eh anong gagawin ko, ha? Iire ako ng pera, ganon? Uy, teka-teka lang naman. Huwag ka namang magtaray. 
Ang ayos-ayos ko makipag-usap tapos gaganyanin mo ako. <laughs> ah, basta. Bumalik ka na lang next week, okay? Mga Wednesday, may pambayad na ako nun. Mabalik talaga ako. Siyempre, gusto ko nang makita ko ulit eh. Anong sabi mo? <laughs> ha? Ah, hindi, wala, wala. <laughs> Ang sabi ko, oh, siyempre, babalik ako. Sayang naman yung kita ng ama ko kung hindi niya naman makukuha agad, di ba? <laughs> <laughs> Whatever. Uy, basta ate. Ah, ay. Ah, mali. Ah, Miss, Miss Grace. Um, next week, ah, ne- uh, Wednesday. Babalik ako dito, ah. Kukunin ko na yung bayad mo para sa upa. <laughs> Oo na nga, eh. Sige na. Ang kulit mo naman, eh. Isasara ko na tong pinto, ah. Busy ako sa kami pupuntahan pa akong importante. Okay, ah, uh, bye Miss Beautiful. Huh? <laughs> Ang hell yung ganda, pero asun. Kaya siguro hinulog ng dami. <laughs> Popoy, ang totoo niyan ay hindi ako naniniwala sa mga napapanood ko sa pelikula tungkol sa love at first sight. Pero nung nakita ko nga si Grace, pakiramdam ko ay literal na huminto ang mundo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at wala akong ibang gustong gawin kundi ang titigan na lamang siya buong buhay ko. O oh, iba? Pero yan talaga kasi yung feeling, Popoy. Napakaganda kasi talaga nitong si Grace. Medyo singkit ang kanya mga mata, matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat at gustong gusto ko rin ang itim at uh, makintab niyang buhok. Kaya naman kahit uh, sermon ang inabot ko pagbalik sa bosko dahil hindi ako nakasingil, eh ayos lang. Basta ba alam kong makikita ko siya ulit sa susunod kong paniningil. Todo paliwanag din ako kay Badong at sa amo namin, Popoy. Pinalabas ko talaga na pagbigyan pa si Grace kesyo kawawa naman, wala pang pambayad at kung ano-ano pa. Wala rin naman silang iba nagawa kundi ang maghintay. Pero ako, Popoy, hindi na ako makapaghintay na makapunta ulit sa boarding house nila Grace. Excited ako na makita siya Matapos ang uh, araw dahil uh, gusto ko nang maningil ulit kay Grace. Gusto ko kasi siyang makausap ulit at mas lalong makilala pa. Uy, Badong! Ano? Musta? Ito, okay naman. May jolly gaga. Alam mo naman, dami natin gawain eh. Hmm. Eh, ano palang sabi ni boss? Wala bang bagong bilin para sa akin, ha? Ano? Ano? Bilin? Eh, di ba? Merikulis na ngayon. Oh, ngayon na magbabayad yung Grace dun sa boarding house. Ano, punta ako na ba? Ha? Ano? Pare, wag mo nang problemahin yan. Ha? Ako na pinapapunta ni Madam. Kaya paalis na ako ngayon. No! <laughs> hindi ba ako naman yung inutusan nun? Nung nakaraan lang yun. Kaya ang mo raw kasi. Kaya hindi mo nasingil. Mabilis ka raw maawa. Uy, hindi ha? Sinungitan ko rin kaya yun para magbayad talaga. Eh kaso nga na, tsempo hang walang pera, di ba? We, naniniwala ka walang pera yun? Oo nga. Pare, sa mamahaling university nag-aaral tapos walang pera? Sus pare, nautuwa lang nun. Uy, bado nga, hindi ako tuto, no? Eh ako na lang kasi ang pupunta para naman makabawi ako kay boss. O tingnan mo, hindi ako babalik dito hanggang hindi ko nasisingil yun. Oo. Oh. Oh. Bakit ano nakakatawa? Alam mo, obvious kay. Ha? Ha? Sabihin mo nga sa akin, chicks ba yung Grace na yan? Ha? Kaya gusto, gusto mo makita, ano? Ha? Ano? Anong chicks ba yung sasabihin mo? Sus, kunwari ka pa, type mo yun eh. Eee? Oy, hindi, anong type ka dyan? Hindi ko type Nako, yun ha. Pare, didinay mo pa, pulang-pula ka na nga, oh. Ba't maganda ba? Ha? 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 Hindi nga kasi, ba? Ah, so hindi maganda. Ha? Ah, eh, maganda, maganda naman. <laughs> oh, okay, Tams. Palolokohin mo, ha? Huy! Hila mo nga yung boses mo, ano? Gawa. Tash mo na yung grace na yun, no? Tumigil ka na, ha? Ano, so ano, ikaw na ba talaga yung pupunta para maningil, ha? Siyempre, kahit sabihin kong oo, pipilitin mo pa rin ikaw na lang, di ba? <laughs> so ano nga? Ako na lang. Ano? Oh, oo, oo na, 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 oo na, sina. Oo na. E, tingnan mo yung mukha mo, pigil na pigil yung kilig, oh. <laughs> Yun, oh. Ayos! Uh, hi, Miss Grace. Ay, Diyos ko! Oh, I'm sorry, nagulat ba kita? Nandito ka lang pala sa dining hall. Kaya pala walang tao ron sa unit nyo eh. Tinataguan mo ako, no? Ha? Uh-huh. Bakit naman kita tataguan? Hindi <laughs> bali. Uh, bakante naman siguro tong upuan, no? Ito, paupo ah. Kapal talaga. Hmm? May sinasabi ka? <laughs> Kung maniningil ka, bumalik ka na lang mamayang hapon o kaya bukos ng umaga. Wala pa yung padala sa akin ng papa ko eh. Hinihintay ko pa. Ano ba yan? Wala pa rin. Napagalitan na nga ako ng boss ko eh. Kasi hindi kita nasigil noong nakaraan. Tapos, ngayon hindi ka na naman makakabayad. Ako po. Siguradong sermon na naman naabutin ko nito. Baka nga hindi pa ako pasaurin. Kawawa naman ako. <laughs> Sinabi Ay. ko bang hindi ako magbabayad ha? 
Ang sabi ko lang, bumalik ka lang mamayang hapon o kaya bukos ng umaga. Kasi hinihintay ko pa sa remittance center yung padala. Oh, teka, teka, teka. Yan ka na naman eh. Ba't bang sungit mo sa akin? Eh, ha? ang kulit mo kasi. Malamang, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Ay. Oh, tapos sinihirapan mo pa ako. Tinan mo nga oh. Ano mong pangit talaga ng ugali mo? Hindi bagay dyan sa mukha mo. Wala akong pake. Bahala ka nga dyan. Alam mo, hindi ako alis dito hanggat hindi ka nagbabayad. Ha! Bahala ka rin dyan. Maghintay ka hanggat gusto mo. Ipit na nga yung tao. Hindi ka pa makaintindi. Makakain na nga lang muna. Hmm. Hmm. Alam mo, hindi ako nininiwalang gipit ka. Hmm? Tignan mo yung bag mo. Tsaka yung suot mong sapatos. Oh, tapos yung kinakain mo. Mukhang mamahalin lahat eh. Hindi man ako pamilyar sa mga brand niyan, pero alam ko yung mamahalin sa hindi. Yung ilang araw mo lang yatang allowance, pang isang cut-off na ng sahod ko eh. <laughs> Bakit ba ang dami mong pinapansin, ha? Eh kung sumusunod ka lang sana sa usapan ng pagbabayad, wala na sanang ganito. <laughs> kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka? Oh. Bakit? Ikaw ba may-ari nitong paupahan, ha? Oo. Oh. Kaso ah, helper lang ako. Tauhan lang ako nung may-ari. Pero at least ako, ginagawa ko ng tama yung trabaho ko. Kaya ikaw, gawin mo rin dapat yung part mo. O oh, ayan, kunin mo na yung pera. Pang emergency <laughs> ko sana yun eh. Kaso sa sobrang kulit mo, ibabayad ko na lang muna sa'yo. Matahimik ka lang. Yun! Ayos, magbabayad ka rin pala eh. Pinilit mo pa akong magsabi-sabi ng kung ano-ano. Popoy, syempre hindi lang natatapos sa pagkikita ulit namin ni Grace ang lahat. Kinabisado ko ang buong pangalan niya na nakasulat sa listahan ng mga borders at uh, sinerch ko, syempre, sa Facebook. Kinulit ko siya ng kinulit sa chat, pero syempre sa maayos at uh, may respetong paraan. Buti na lamang at hindi niya ako binlock. Sumasagot naman siya sa mga chat ko kahit sa kahit na medyo pabalang at laging pataray ang pakikipag-usap niya sa akin. Aaminin ko, Popoy, kinikilig na ako kahit simpleng emoji lang ang reply niya sa mahabang message ko sa kanya. Basta ang mahalaga para sa akin ay eh yung pinapansin niya pa rin ako. Kaya naman sa paglipas pa ng mga araw ay masasabi kong sulit naman ang araw-araw na pagpapaload ko pang internet. Kasi Popoy, sa wakas ay nakuha ko rin ang loob ni Grace. Naging mabait na siya sa akin this time. Naging super close friends na rin kami. At dito ko na nga siya mas nakilala pa ng lubusan. Yun nga lang, ugali kasi niya. Na hindi masyad, meron kasi siyang ugali na hindi ko masyadong maintindihan Popoy. Parang may binubuong panlabas na imahe itong si Grace. O para bang may maskara ng isang babaeng laging nakakaangat? Dapat mas sikat, nakukuha ang gusto, komportable sa buhay at kung ano-ano pang katangian na parang hindi naman natural at hindi rin naman naayon para sa kanya. Nandito na tayo sa mall. Ang lamig! Ano, mag-ikot-ikot ba tayo? O kakain na lang muna? Tingin mo? Mm, kumain na lang muna siguro tayo. Medyo nagugutom na rin ako eh. <laughs> Oo, oh, sige. Saan mo gusto? Ha? Huh? Saan mo gustong kumain? Huwag ka mag-alala, libre ko to. <laughs> Seryoso ha? Libre mo? Oo nga! Pero syempre, wag naman doon sa masyadong mahala. <laughs> Oo, oh, bagong sweldo lang ako ngayon eh. Pero alam mo naman, hindi ako mayaman. Kaya <laughs> simple lang. Huwag ka na kasing manlibre eh. Gagastos ka pa eh. Itabi mo na lang yan ako ng bahala. Lo, bakit naman? Wala lang. Eh kasi syempre sa ating dalawa, ako naman yung mas nakakaluwag. Kaya ako na lang muna sasagot. O tapos, saan tayo kakain? Eh di sa lagi namin kinakainan ng mga kaibigan ko for sure. Hindi ka naman nakakakain dun. Kaya tara na, dun na tayo. Lo, eh di ba mahal dun? Oo, eh paano mo naman nasabing mahal? Eh di ba nga, hindi ka pa nakakapunta eh, dun? kasi... Nakikita ako sa mga post mo sa Facebook eh. Huwag na lang kaya doon. Lagi ka na rin eh. Sa iba naman para masaya. Eh, pero... Ah, wala nang pero-pero, okay? Halika na. Huwag ka na umarte. Ah, uh, Grace. Mm. Bakit naman gusto mong dito tayo sa second floor umupo? Wala kaya masyadong aircon dito. Hindi ka ba nanginitan? 
Ako nga, pinagpapawisan nyo. Hmm, eh, hindi naman. Mas okay na dito kaysa sa baba. Yan na pang meron sa baba. Ba't ayaw mo ron? Uh, ha? Uh, um, hindi, wala lang. Kasi ano eh, um, mas konti kasi yung tao dito. Alam mo na, malayo tayo dun sa entrance at saka dun sa counter. Di masyado maingay. <laughs> okay. O siya, tara na. Kumain na tayo. Lalamig yung pagkain eh. Sige. Uy, Ronel. Ano? Tititigan mo na lang ba yan, ha? Hindi ka ba kakain? Ha? Hindi. Ano? Nagtataka lang kasi ako eh. Hindi ka muna kasi nag-picture-picture bago kumain. Eh, di ba? <laughs> Lagi mong ginagawa yun. Ah, eh kasi nagugutom na talaga ako eh. Kaya ikaw, huwag ka na maraming sinasabi dyan. Kumain ka na lang. Okay. <laughs> mm. Ang sarap talaga ng manok nila dito. Ay, wait lang. May tumatawag eh. Sagutin ko lang ha. Sige, sige, sige. <clears throat> yes? Hello? Oh, kumusta? <laughs> Oo oh, oh, eh. May iba kasi kong lakad ngayon. Ano ba yan? Sturbo naman sa date namin yung tawag na yan. <laughs> hindi ah. Wala akong kadate no. Lo, hindi raw. Ano ang tawag niya rito? <laughs> Kasama ko lang yung pinsan ko. Ano ka ba? Oo nga. Ah, pinsan pala. Ah, nandito kami sa paboritong restaurant ng Barkada. Oo naman. As usual. Siyempre, nanlibre ako. Ay, ako talaga naman, oo. Oh, sige, sige. Bye. See you. Ay, salamat. Pinaba na rin. <coughs> mm, sino yung tumawag? Ah... Si Alex yun, tropa namin. Mm. Eh bakit yun nagsinungaling? Eh ba't sabi mo, pinsan mo yung kasama mo? Saka, sa ibang restaurant tayo kumakain? Ano? Ano yun? Ah, uh, hindi, wala yun. Makulit kasi, gustong makipagkita. Kaya ayun, um, nagdahilan na lang ako ng kung ano-ano. Uy, ba't natahimik ka? Eh, wala lang. Wala na kasi ako masabi. <laughs> uh... Ah, teka. Alam mo, naisip ko lang ah. Simulat sa pool, wala pa tayong picture na magkasama eh. Mag-selfie kaya tayo ngayon. Ang daya kasi. Lagi kayong may selfie ng iba mong kaibigan, pero tayo wala. Ha? Huh? Uh... Selfie tayo, sige na. Eh, Diyan na lang sa phone mo. Pangit yung camera ng akin eh. Mumurahin lang kasi to. Ah, <laughs> uh... okay. Yun. Sige, sige. Ah, sige. Wait lang, ha? Oh, ayan. Yan, yan. Ah. Tingin ka rito. Um, ta, ta. Ah. One, <laughs> two, three. Mm. Oh, ayan. Okay na. Okay na? Mm. Teka, isa lang. Isa pa. Ang tipid mo namang mag-selfie pagkasama ako. Uh, next time na lang. Marami pa naman tayong susunod na gala, di ba? Okay, sabi mo eh. Eh, basta pag pinunose mo yun, tag mo ako ha. Magtatampo talaga ako pag hindi. Popoy, habang tumatagal ay mas lalo ko pang nakikita kung ano ang gusto ngay parating ni Grace sa mga tao sa paligid niya. Hindi sa inusga, inusgahan ko si Grace pero gustong gusto ni Grace na nakakakuha ng atensyon. Hindi lamang sa social media kundi pati na rin sa mga kaibigan, kaklase at uh, sa mga kakilala niyang nakakaangat-angat sa buhay. Mahilig siyang magpasosyal sa ibang tao. Kahit na ang totoo, ay gipit na gipit talaga siya. Parang gusto niyang laging magpasikat. Kaya kahit nakapus na siya sa budget at naapektuhan na nga mga pambayad niya sa mga dapat bayaran, eh manlilibre pa rin siya. Kakain pa rin siya sa mga mamahaling restaurant, makapag-picture lang at makapag-post lamang sa social media. Ang una ko naisip noon, Popoy, eh baka gusto niya lang siguro makibagay. Sa mamahaling eskwelahan kasi siya nag-aaral at ayaw niya lang sigurong maetsa puwera rin. Pero tulad ko siguro ay napapaisip rin kayo kung bakit. Bakit nga ba kailangan niyang gawin yun? Ano ang dahilan niya? Bakit hirap siyang ipakita ang totoong kalagayan niya? Popoy, noong mga panahong yun ay buo ang loob ko. Mahal ko si Grace. 
Itutuloy ko pa rin ang paniligaw ko sa kanya at hindi yon mahadlangan ng kahit na ano pang bagay na malalaman ko tungkol sa kanya. Hashtag Dear M.O.R. Pasosyal Popoy, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral at hindi rin ako matalino pero masasabi kong magaling akong magbasa ng ugali ng mga taong nakakasalamuha ko. May dalawang parte kasi ng personalidad ang bawat tao. Isang mabuti at ang isa masama. At sa unang bahagi ng sulat ko, isa pa lang yata ang magandang katangian na nabanggit ko tungkol kay Grace. Popoy, bukod sa pisikal na kagandahan ay meron din namang taglay na kabutihang loob itong si Grace. Mabait siya at maalalahanin. Mahilig siyang makinig at magpayo sa akin tuwing na uh, problema ako. Natutuwa rin ako dahil marunong din siyang uh, mag-appreciate ng mga maliliit na bagay na nagagawa ko para sa kanya. Akala ko kasi dati ay mapapahiya ako kapag ka magkasama kami. Dahil siyempre isa lang naman akong panadero at helper. Di hamak na mas malaki pa ang allowance niya kesa sa sinasahod ko. Pero sinisiguro ni Grace na lagi akong komportable kapag ka magkasama kaming dalawa. At masaya ako dahil mas nagkakapalagaya na kami ng loob. Dahilan para mas lalo rin akong ma-inlove pa. Kay Grace. Ay, salamat. Tapos na rin sa duty. Tingnan ko nga kung may text o chat si Grace. Hmm. Oh, ano ba yan? Bakit wala? Busy kaya siya? Tawagan ko nga. Hmm. Hello? Uy, Grace, kamusta? Uh, teka, ba't kanyan boses mo? How? Bakit? Ayun, oh, parang ang tamlay. Teka, okay ka lang ba? Uy, di ka okay. May sakit ka ba, ha? Huwag ka magsinungaling. Um, medyo nilalagnat lang. Lagnat? Teka, nilalagnat ka? Oo, pero wala lang to. Inuman ko lang to ng gamot tapos okay na to. Uy, ano ka ba? Ano, uh, kailan pa yan? Kaninang umaga, pagising ko. Lo, baka kung ano na yan, ha? Teka, nasa apartment ka ba, ha? Pupuntaan kita. Hindi, wag na. Ano ka ba? Ano namang gagawin mo rito? Wala lang. Iti-check ko lang kung ayos ka lang ba talaga. Eh baka mamaya sobrang taas na pala ng lagad mo tapos hindi ka pa makakilos. Ano, uh, pagkain, meron ka ba dyan? Kumain ka na ba? Ano? Hindi pa. Pero maya-maya lalabas din ako para bumili. Ah, so nasa apartment ka nga. Ah, nako. Alam mo, huwag ka nang lumabas. Baka mapano ka pa eh. Ako na lang yung pupunta dyan tapos magdadala ako ng pagkain tsaka gamot, okay? Kulit mo talaga, no? Sabi na nga huwag na. Eh kung ako makulit, ikaw naman pasaway. Ah, basta hintayin mo ako dyan. Pupunta na ako. Okay, bye. Oh, tignan mo nga, oh. Halos hirap kang bumangon tapos ayaw mo pa akong papuntahin. Pasaway ka talaga. Nakakahiya rin kasi. Kita mo naman ang kalit ng room ko. Oh, ano naman? Eh, dililinisin ko para sa'yo. Hmm? Para natuloy kitang ginawang katulong mo. <laughs> Naka ba wala yun? Oh, ito. Oh, yun na lang kita ng pagkain. Kung hindi mo kayang bumangon kahit umupo ka na lang, susubuan kita, okay? Ah, hindi na. Kaya ko naman. Ay, okay, sige. Dahan-dahan lang, ha? Hmm. O, oh, ito, lugaw. Wait lang. Kumakain ka naman siguro nito, di ba? <laughs> Oo naman. Ano bang tingin mo sa akin? <laughs> o, oh, ito, tsaka tinapay. Bagong gawa lang namin yan. Masarap yan. <laughs> Mukha nga, eh. Mainit-init pa, oh. Tapos ito, Dinalan din kita ng kanin tsaka ulam para kahit papano, busog ka pag uminom ka ng gamot. Dapat yun. <laughs> Salamat, Ronella. Wala yun. Eh, basta ubusin mo yung lata. Kumain ka lang dyan. Magliligpit lang ako dito. Alam mo, ang liit lang na itong kwarto mo pero ang dami mong gamit. Kaya nahihirapan kang maglinis eh. Mm. Puro tambak, no? Wala rin kasi kung tayo maglinis eh. Alam mo naman, rumarakit-rakit din ako pag walang klase. Oo nga pala. Busy rin pala sa pag mc sa mga kung saang-saang party. <coughs> daming alikabok dito, ah. Pasensya na. Hindi ko kasi talaga naasikaso yung mga yan, eh. Kung ako sa'yo, 
Ibenta mo na itong mga iba itong mga nakatambak dito. Hindi mo naman yata nagagamit lahat ito eh. Oh, itong mga sapatos na to, Hindi mo naman lahat nasusuot eh. Maluluma lang to dito. Benta mo na. Ayaan mo lang yan. Baka iuwi ko rin yan sa probinsya sa bakasyon. Magkakasakit ka talaga pag ganito lagi yung kwarto mo. <sighs> yan. Ilipat ko muna dito yung mga libro at sapatos mo. Mamaya ako nawawalisan pagkatapos mong kumain. Baka lalong kumalat yung alikabok. Mapano ka pa? <laughs> sige, sige. Eh, ikaw. Hindi ka ba kakain? Ha? Hindi, mamaya na ako. Hindi pa naman ako gutom eh. Oh, buti naman mauubos mo na yung kinakain mo. Iinom ko pa ng gamot ha. Wala rin naman akong choice, di ba? Wala talaga. <laughs> dahil kailangan mong gumaling, kundi lagot ka sa akin. <laughs> Ronel, hmm. thank you talaga ha. Pasensya ka na rin kung nakakaabala pa ako sa'yo. Nahihiya rin kasi ako sa'yo eh. Pagod ka rin kaya sa trabaho, tapos pinuntahan mo pa rin ako dito. <laughs> Alam mo ikaw, makulit ka rin eh, no? Diba sabi ko naman sa'yo, okay lang. Walang problema sa akin basta ikaw. Pag kailangan mo ako, pupuntahan kita agad. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Popoy, hanggang ngayon ay kinikilig pa rin ako tuwing maalala ko yung mga sandaling yun. Hindi ko alam kung medyo OA, pero... Para akong nakukuryente sa saya tuwing napapangiti ko si Grace. Kaya naman po po ay ilang araw pagkatapos ng gabing yun ay nag-isip-isip na ako. Aamin na nga ba ako kay Grace? Formal ko na ba siyang liligawan o maghihintay pa ako ng tamang tiyempo? Habang mas nakakasama ko kasi si Grace as mas, ay mas lalo lamang akong uh, nakakaramdam ng kagustuhang mas makilala pa siya. Yung talagang totoong siya. Yung wala nang itinatago at mga pag-aalindangan pa. Kasi yon ang gusto kong mahalin kay Grace. Yung totoo at yung buong pagkatao niya. Kaya isang araw ay gumawa na ako ng hakbang para masimulan na nga ang lahat ng mga pinaplano ko para sa aming dalawa. Uy, Ronel! Kanina pa tayo pa ikot-ikot dito sa park, ha? Hindi ba tayo uupo? Kasi di ba ang sabi mo may pag-uusapan tayo? Sabi mo may sasabihin ka. Ah, uh, ano kasi? Uh, Ate ka, ito sakto may puwan. Tara, dito tayo. At least tahimik sa may bandang to. Wala masyadong tao. <laughs> Ay. Parang napapaisip tuloy ako sa sasabihin mo. Mukhang seryosong seryoso ka kasi. Ha? Ah, uh, <laughs> di, ah, uh, paano ba to? Uy, ano ba kasi yung sasabihin mo? Uh... <sighs> Ang hirap naman ito, oh. Bakit ba kasi parang hirap na hirap ka nga? Tungkol saan ba yan, ha? Ikaw talaga, ang dami mo kasing kuwan. Grace, mahal kita. Matagal na. Oh, hindi naging maganda yung unang pagkikita natin. Pero alam ko at nararamdaman kong may magandang patutunguhan tong turingan natin. ba? Diba? Ronel? Ha? Uh, ay, naku, hindi. Uh, uh, sorry kung nabigla kita. Diniretso ko na kasi baka mamaya umurong na naman yung dila ko eh. Uh, baka mas talo ako mahirapan ko maamin. Sorry, sorry. Uh, <sighs> ay, alam mo, ilang beses ko nang gustong sabihin sa to eh. Kaso lagi naman ako nauunahan ng takot. Baka kasi anong maging reaksyon mo eh. Baka pati yung pagkakaibigan natin, maapektuhan. Pero ito, tingnan mo. Naglakas loob pa rin ako. Sorry. Teka, sorry? Ba't ka nagsusorry? Sorry kasi hindi ko masusuklian yung nararamdaman mo para sa akin. Ano? Mabait ka at mabuti kang kaibigan. Pero Ronel... Hanggang doon lang talaga yun eh. Hanggang doon lang talaga tayo. Ha? Ay, teka. Ay, uh, bakit naman? Anong dahilan? Walang dahilan. Ayoko lang talaga kasi... Ayaw mo ng ano? Ayaw mo sa isang taong katulad ko? Ha? Na boy lang, ganun, helper. Mahirap lang, ganun ba? Hindi. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Eh ano nga? Sabihin mo kasi sa akin para maintindihan ko. Ano bang pumapigil sa'yo, Grace? 
Ano, bakit ayaw mo magpakatotoo? Ba't ba tago ka ng tago sa anino ng isang taong hindi naman talaga ikaw? Uh, ano? Ano bang sinasabi mo? <laughs> Grace, pinapaniwala mo ang lahat ng tao sa paligid mo na may komportable kang buhay. Kahit ang totoo, hirap na hirap ka na. Tapos ngayon naman sasabihin mo sa akin, hindi tayo pareho ng nararamdaman? Ano yun, ha? Alam mong may mali sa sarili mo, sa buhay mo, Grace. Pero bakit parang wala kaya at balak ayusin yun? Ayusin? Bakit? Anong ayos ba yung gusto mo? Eh kung tutuusin nga, ngayon pa lang tumitino yung buhay ko, Ronel eh. Ngayon pa lang ako nakakaahon mula sa putik na pinanggalingan ko. Ano? Ano, nagulat ka? Huwag ka kasi magmarunong kasi wala kang alam. Hindi mo alam kung anong hirap at sakit yung pinagdaanan ko bago ko maranasan yung buhay na meron ako ngayon. Grace. Alam mo ba yung pakiramdam ng mabuli lagi, ha? Yung masabihan ng squatter, hampas lupa, baon sa utang at kung ano-ano pa. Ronel, lumaki akong walang maayos na matulugan. Walang matinong damit o sapatos na masuot. Walang makain, walang mga kaibigan. Uh, teka, kaya ba... Kaya wag mong ipamuka sa akin para bang minamaliit kita. Na masama ako, na ambisyosa ako, basikat, at kung ano-ano pa. Kasi alam mo, ito yung buhay na matagal ko nang pinapangarap. Ngayon lang ako swinerte sa wakas. May kamag-anak kaming nagkusang tulungan ako makapagtapos sa pag-aaral ko. Uh, uh, Grace, Grace, sorry. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ka rin kasi nagkikwento sa akin Sorry, Grace. Itong Grace na nasa harap mo ngayon, ito yung Grace na gusto tanggap at nirerespeto ng mga tao sa paligid niya. Hindi, hindi. Mali ka. Hindi lahat ng tao sa paligid mo tulad ng inaakala mo. Kasi ako, mahal ko yung totoong Grace. Mahal ko yung totoong ikaw. Ronel. Grace, nagsasabi ako ng totoo. Tingnan mo ako sa mga mata ko. Mukha ba ako nagsisinungaling? Grace, kasi ako, kahit pa anong sabihin mo, hindi hindi matatago ng mga mata mo sa akin ngayon yung totoo. Grace, alam kong mahal Baka mo rin... Baka ka lang. Ayoko, masaktan ka. O, edi tatanggapin ko. Masaktan na akong masasaktan. Basta hiyaan mo lang akong patunayin sa'yo na mahal kita. At hindi ka magsisisi. Pangako yan. Pero, Ronel, hindi ko pa mabibigay sa iyo sagot na gusto mo ngayon. Hindi pa ako handa. <laughs> Daga, bakit? Minamadali ba kita? <laughs> Alam mo, hindi ako umamin sa iyo na para bang naniningil lang ako ng upa. <laughs> De, basta hayaan mo lang ako mahalin ka ng buo, Grace. At handa ako maghintay. Hanggang sa masuklian mo yung pagmamahal na yan. Popoy, hindi ko man nakuha agad yung sagot na inihintay ko ng araw na yon ay na, na nagtapat ako kay Grace ay ayos lang sa akin. Basta ang mahalaga naman ay nagkakaintindihan kami. Ayoko rin namang magpadalos-dalos at ipilit ang sitwasyon kung hindi pahanda si Grace. Kaya ko namang maghintay at magpaka-boyfriend na kay Grace kahit hindi pa niya talaga ako sinasagot. Kahit kaibigan pa rin naman ang pagturing niya sa akin. At kahit nga joke-joke lang muna na maging boyfriend niya ako, ay okay lang. Ako na lang ang bahala magseryoso. Ganon kalakas ang tama ko kay Grace, Popoy. Mahal na mahal ko siya. At ang nasa isip ko lang noon ay gusto kong matulungang baguhin ni Grace ang ugali niya para sa ikabubuti niya rin. At handa kong tanggapin ang lahat ng sitwasyon na harapin niya hanggang sa mahanap niya na talaga ang lugar ko naman sa buhay niya. Ano, sigurado ko bang nandito na sa cart lahat ng groceries na kailangan mo? Oo, okay na yan. Eh, baka naman mamaya pagdating sa counter, saka mo lang sabihin sa akin na may nakalimutan ka pala. <laughs> <laughs> Hindi, no, okay na yan. Tara na. Wait lang, Chloe. Si ano? Grace? Uh, Chloe? Uh, Jen? Naku, bakla! Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Uh, hello. Anyar sa'yo, girl. Tagal mo nang walang paramdam ah. 
Saka ang tagal mo na rin hindi nakakasama sa mga gimmick natin. Bakla! Ano, busy-busy yan lang ang peg. Truth. Um, ano kasi, uh, marami rin kasi kung ginagawa. At saka, alam niyo naman, di ba, marami tayong mahihirap na subjects nitong SEM. Kaya, kailangan ko mag-focus. Bawal bumaba yung GPA eh. Alam mo, girl, napaka-studious mo talaga. <laughs> uh, uy, Grace, may tabi ka ng konti dito, may dadaan. Ay, Grace, kasama mo? Ah, uh, uh, oo, uh, kasama ko. Sino siya? Hala, akala ko isa sa mga sales boy dito. <coughs> uh, Romel nga pala, ka... Uh, Jen, Chloe, uh, si uh, Ronel nga pala. Um, helper siya dun sa boarding house na tinutuluyan ko. Amo niya yung may-ari. Uh, uh, Grace? Nakasabay ko kasi siya dito sa grocery, kaya eto, uh, tinulungan niya na rin ako para naman daw may katulong ako sa pagbubuhat. Okay. Bait naman po pala ni Ronel. <laughs> okay, sige, Grace. Una na muna kami ni Jenna. Chat-chat na lang later. Ah, yeah, sige. Ingat kayo. Bye. <coughs> Ronel. Ano yung kanina? Ano yun? Sinabi ko lang naman kasi... Ano, sinabi mong alin? Yung totoo? Na helper o boy lang ako? Okay, sige. Wala akong problema ron. Pero alam mo ba saan sumama yung loob ko, ha? <laughs> Grace! Hindi mo man lang ako pinakilala bilang isang kahit kaibigan lang. <laughs> Pinagmukha mo akong alalay mo, eh. Oh, edi sorry. Sorry kung nasabi ko yun. Ayoko lang naman kasi pag-isipan nila ako ng kung ano-ano. Baka gawa nila ako ng kwento sa iba pa naming mga kaibigan. Baka kung ano sabihin nila sa akin, ganun. At yan pa rin talaga yung inaalala mo, no? Di mo man lang ba naisip yung mararamdaman ko, ha? Eh, halos lumubog na ako sa hiya sa kinatatayuan ko ron, eh. Okay, sige. Ganto na lang. Para hindi na maulit yun, kailangan may usapan tayo. Mga rules, ganon. At kailangan din natin magkaliwanagan. Ganon. Ha? Chris, anong rules? Pag gusto mong makipagkita sa akin, dapat dito na lang lagi sa apartment. Dito na lang tayo kumain, mag-takeout na lang tayo o kung ano man. Basta huwag na sa mall o kaya sa ibang mall na lang na malayo rito. Yung malayo sa school, ganyan. Teka, teka, ano? Basta sa kahit sa ang lugar. Pag may lumapit sa akin na kaklase, kay Bigan o kaya kakilala ko, sa senyasan kita na dumistansya ka na lang muna sa ha? Para makaiwas tayo sa mga ganong tanong. Ano? Saka, di ba ang sabi ko naman sa'yo, yung tita ko nagpapaaral sa akin, stricto yun. Baka mamaya, ano pang isipin nun, pag nalaman na may lalaki kung laging kasama, magagalit talaga yun. Ah, teka, sandali nga, Chris. <laughs> teka ha, sasabihin nun, hindi ako nag-aaral ng mabuti, na nakikipaglandian lang ako, tapos pati yung allowance ko maaapektuhan pa. Tapos baka... Grace, sandali nga muna! <sighs> Seryoso ka ba, ha? Ano tong mga to? Bakit may mga ganito, ha? Ano yung magkaibigan tayo tapos tayong dalawa lang yung may alam? <laughs> Partida, kaibigan mo pa lang ako niyan. E paano pa kung naging tayo na? Kung magiging tayo nga? Ronel... Mukha pa talaga akong kahiyaya para sa'yo, ha? Teka, hindi naman ako taong grasa o pulubi, ha? Naliligo naman ako at maayos naman ako manamit, ha? At hindi ako drug addict o kriminal. Grace, matinong tao ako. Namumuhi at nagtatrabaho ako ng marangal, Grace. Hindi mo naiintindihan. Hindi naman yun yung gusto kong palabasin eh. Hindi! Hindi yung pinaparad na mo sa akin eh. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung bakit pilit ka nagmamataas. E kung totoo, simple tayo lang naman tayong dalawa. Ronel, sorry. No, sorry. <laughs> Hindi ko rin kasi talaga alam kung, kung, kung paano ko aayusin yung sarili ko. <laughs> sorry din, Grace. Kasi pag hindi ko na talaga kinaya, Baka matutunan ko na lang din tanggapin na hindi talaga kita maaabot. Baka sa dami ng gusto mo, baka kahit ikaw, hindi mo nakilala ang sarili mo. Baka talagang wala na yung grace na minahal ko. Kaya, sorry. Sorry kung isang araw, mawala na lang din ako sa buhay mo. Popoy, noong mga sandaling yon ay napahiya ako sa sarili ko. Yun pala ang pinakamasakit at pinakanakakapanghinang pakiramdam sa lahat. Yung parang ang baba-baba ko. Hanggang dito lang ako at hanggang dun na lamang kami ni Grace. Kasi mas mahalaga pa pala sa kanya yung sasabihin at iisipin ng ibang ta- tao kesa sa pinagsasamahan naming dalawa. 
kaysa sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Popoy, sinubukan kong iparealize kay Grace na dito sa mundong ginagalawan natin ay hindi mo mapipilit ang lahat ng tao na tanggapin ka sa paraang gusto mo. Kasi mayaman ka man o mahirap, maganda ka o pangit, nasa tama ka man o mali, may gawin ka man o wala, ay may masasabi at masasabi pa rin ang ibang tao na hindi mo magugustuhan. Hindi mo sila kontrolado, kaya ang pinakamainam mo na lamang pwedeng gawin ay ang magpakatotoo, hindi lang para sa iba kundi sa sarili mo rin. Popoy, sa ngayon, nakakalungkot at masakit mang sabihin pero hindi na kami masyadong nagkikita pa at nagkakausap ni Grace. Ewan ko kung papaano nangyari, pero para akong nag-ghosting kung tawagin nga ng karamihan sa ngayon. Hindi ko naman nagawang mabago si Grace sa ngayon ay isa lang ang sigurado ko. Mahal na mahal ko pa rin siya at hindi ko alam kung kailan titigil ang puso ko na umasa. Popoy, hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sakaling mapili ang storya ko. God bless and more power sa Dear M.O.R. Lubos na gumagalang, Ronel. Hashtag Dear M.O.R. Pasosyal. Ako'y... Mga kapamilya, oras na natin 8 minutes makalipas ang alas dos ng uh, hapon. Uh, yan po ang uh, awiting uh, 8 to 5 ng uh, River Maya. Uh, sa loob lamang ng uh, 8 to 5 sila pwede magkasama. Uh, parang itong sina Ronel and uh, Grace. Okay, meron lang uh, time limit. Uh, dahil nakakahiya kapag ka nakita ng iba na si Ronel na simple at ordinaryong mamamayan lamang katulad ng inyong lingkod na si uh, Popoy. Aba, eh, makakasama itong si Grace na merong minementain na social uh, status. Yan, yan. Mapunta na nga natin sa glityan. Ano? Yung uh, status symbol na yan. Uh, ano ba ano ba talaga ang uh, meron kasi nung bata pa ako uh, nung bata pa ako narinig ko na yan sa mga kaibigan sa mga ate ko ano na para may uh, ay ayo kung kasama yun kasi pa social yun eh yan socialite yun eh yan, meron naman talaga yung mga legit oh di ba meron yung uh, talagang ipinanganak silang uh, ganun may uh, sinasabi sa buhay pero malalaman mo rin yung ibang tao na sabi ko nga sa inyo no. Uh, tignan niyo yung mga alam niyo nakakatulad mo lang rin naman, maamoy niyo naman eh sa mga tao sa paligid niyo. Kung sino yung uh, alam mo naman hanggang dito lang ang kaya mo at alam mo na kalibel mo lamang siya. 'Di ba matatantya mo naman yan sa isang tao? Uh, hindi naman sa nagiging uh, judgmental tayo ano sa kanila nga mga narating. You have the same job halimbawa. You work in the same office. Oh, isa lamang pinagtatrabawan, isa lamang ang inyong uh, trabaho Pero bati ikaw na simpleng uh, mamamayang uh, Pilipino ay uh, ganito lang simple yung buhay mo Pero mapapansin mo talaga na kahit kalibel mo lang yung isang tao uh, Siguro ang difference lang ano, kung mayaman yung pamilya niya at uh, medyo simple lamang rin yung uh, sayo Pero mahalata mo talaga yan Oh, na iba ang uh, bag nitong uh, taong ito. Ay iba ang kanya mga trip at iba yung mga ano, iba yung uh, kanya mga set of friends na ipinapakilala. Ikaw okay na na yung mga kabarkada mo sa bahay ninyo, sa neighborhood, okay, mga high school, college friends mo. Ngayon, pero meron mga tao, yung matatawag natin mga pasosyal. Aba gusto nito yung mga famous. Ah, oh, yung mga medyo kilalang mga tao ang uh, dinitikitan and my god. Oh, ang hirap i-maintain ng uh, ganyang uh, klase ng ano ha, uh, social status ha. Ayan, na kailangan makapagpa-picture ako total friends friends naman kami nun si ganito. 'Di ba? Syempre iba ang iinumin noon kung sakaling uh, mayayaman sila mapapagastos ka rin. Oh, kasi meron nga ako nabasa no, na isang quote. Sabi dito, Fake people have an image to maintain. Real people just don't care. 
Ha? Fake people have an image to uh, maintain, which is true. Okay? Uh, dati ko pa nabasa yan, ano? Ibig sabihin, eh, kapag ka pala hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo, meron kang maintenance. At kapag ka sinabing maintenance, parang gamot po iyan, may gastos. ba diba, Nay? Tay? O oh, kahit pa sabihin nyo nga merong uh, discount, uh, may senior citizen na ID kayo, uh, eh, gastos pa rin. Oh, whereas, kung ikaw ay simpleng mama- mamamayan and you're just living within your means, ibig sabihin na eh, namumuhay ka lamang sa kung uh, uh, magkano at uh, ano ang uh, kaya mo, ba? Diba? No pressure, kumbaga, uh, kakain ka ng uh, malinis, at, uh, pero simple lang, hindi naman kailangan na sa restaurant pa. Yan, o magdadamit ka ng uh, nakatakip din naman ng mga masiselang bahagi ng katawan mo, pero hindi naman kailangan yung mamahaling tatakpan ng damit. Di ba? Eh, parang hindi maintenance yun. Okay lang yun. Okay lang yun. O, hindi ka gininaw. O, nabusog ka dahil sa pagkain. O, yung uh, kama mo ay uh, simple lang. O, oh, nahihigaan. O, oh, nahihigaan naman ang mais. Walang surot. Ganyan. Ayan, pero yung iba, hindi pwede. Kailangan may ganito, merong ganyan. Kailangan angat ako sa iba. Tigilan nyo na yan. Lalo na nga sa mga kabataan ng mga nakikinig ngayon. Ano? Bukod sa magastos, uh, hindi lamang maganda. Okay? Hindi lamang maganda na makasanayan ng uh, marami sa inyo. Dahil yung uh, pagiging, uh, ano tawag mo rito, pasosyal o yung social climber na tinatawag ay uh, alam nyo nagtutulak yung uh, ganyang pag-uugali sa pagnanakaw. Okay, para kasi nga may maintenance eh. Oo, meron kang uh, gustong ipamukha sa iba na kaya ko to, kaya ko yan. Pagnanakaw, panloloko. Ah, pang uh, pangaagaw nga ng uh, mga gamit na may gamit, 'di ba? Sooner or later ma ma ma-develop na 'yan sa inyo dahil meron kayong hinahabol, kumbaga, ay eh, kailangan makabili ako ng ganito. Kailangan may may show off. Kailangan may maipaki, may uh, maipasikat. Ako doon sa mga kaibigan ko, mga mayayaman na ganito, na ganyan. Uy, yung uh, shoes mo, uy, yung uh, bracelet mo, uy, yung ganito mo. ba diba? Pero, yun na, nagkakanda utang-utang ka na. Ayan, sa mga credit cards. Ayan, si uh, nanay, si tatay, yung mga gamit, isa-isa nawawala. O, si tatay na mahilig manood ng TV, biglan nawala yung TV. Sinabi mo, sira. Ayan, tapos sabi mo, ako na magpapagawa. Pero yung pala, yung TV, aba, kayo sa bahay, walang aircon pero yung TV nyo dinala mo dun sa may aircon o oh, nasa pawn shop na pala <laughs> yung DVD player nasa pawn shop na kasi nga meron kang bibilin na ganito may bibilin kang ganyan so uh, uh, alam nyo yung gets nyo hindi maganda na ma-develop ninyo sa inyong uh, sarili yung pagiging ganyan social climber yung pasosyal just live within your means kung ano lang yung kaya yun lang Okay, yakapin lang yung kaya mong uh, yakapin. Kapag ka sumobra na doon, eh hindi ka na masasarapan. Okay, at uh, mas maigi palagi. Okay, yung uh, nabubuhay ka ng uh, hindi na pe-pressure, nakakapagod yan. Uh, dahil mas masarap pa rin sa pakikipagkaibigan, sa pakikipagrelasyon, eh yung totoong ikaw yung uh, nagmamahal. Totoong ikaw yung minamahal. Hindi yung uh, isang tao na kahit ikaw, uh, di ba, na ikaw may ari ng katawan na yan, ikaw may ari ng mukha na yan, eh hindi mo na rin kilala. Oo, uh, na... Sino nga ba talaga ako na minamahal nitong uh, o oh, nililigaw nitong jowa kong to? Kasi nakalimutan ko na rin. Diba? Yan pa naman ang uh, inuulit-ulit ni uh, Popoy palagi. Diba? Ana, ayaw, ayaw natin sa mga taong uh, nanluloko ng ibang tao. Ayan, pero mas ayoko doon sa taong niloloko yung sarili niya mismo. Mas mahirap pagkatiwalaan yun. Kaya naman maraming maraming salamat po ha, sa napakaraming mga nagsend ang inyong mga... Mga mensahe, si uh, Erica May Loyola. Sabi niya, Kuya Romel o Ronel, marami pang iba dyan. Natatanggapin ka kung ano 
ang uh, estado mo sa buhay. Yeah. Hashtag Dear M.O.R. Pasosyal. Shika Fatima, sabi niya, Hi nako Grace, paano mo makikilala ang sarili mo? Kung pilit mong inaabot o isinasabay ang sarili mo sa taong mas angat sa'yo, mas magpakatotoo ka na lamang sa kung sino ka at ano yung kaya mo sa buhay, tsaka... Uh, tsaka mo lang makikita ang sarili mo. Halos lahat ng uh, tao ay pantay-pantay, mayaman man o mahirap, pero isa lang ang pinakamagandang mong uh, gawin. Magpakatotoo ka sa sarili mo na makaranas ka rin ng totoong saya, of course. Uh, yun yun, kapag ka totoo ka, eh totoong saya rin. Hindi yung fake na saya na, <laughs> Oh, I'm so happy being here sa beach na ito kasi nag-travel-travel kami with my friends. And you know what? the pictures pictures kami ayan uh, pero at the back of your mind diniisip mo ah uh, nako saan ko na naman kukunin yung budget ko for next week babalik na ako sa opisina babalik na ako sa trabaho kung may mga ganyan tao ha and uh, yes pwede nakasmile sila dun sa picture pwede nga nakalimang nakalamang sila doon sa atin ano na nakapunta sa ganyan lugar experience daw kasi memories daw kasi pero the memories na bigla nagka-emergency sa bahay nyo halimbawa at wala ka na madukot dahil sa kagagawa mo ng mga happy memories. Salimbawa, nagkasakit, wag naman sana ang isa sa mga miyembro ng inyong pamilya. Kailangan ng pera, eh wala, naibayad mo na sa travel-travel mong yan. ba diba? Kasi nga, pasosyal. Sumobra si Auntie, sumobra si Kia. 17 minutes makalipas ang alas dos ng uh, hapon. Magpakatotoo sa sarili mo para maging uh, masaya ka na totoo rin. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Gwapopoy para sa Dear M.O.R.